Si se dice que los árboles son los pulmones verdes del planeta, los humedales son los riñones de la Tierra. Estos sitios son órganos vitales del ecosistema para el bombeo y purificación de las aguas. Países como Nicaragua, España, Mongolia, Suiza y por supuesto Chile cuentan con estas importantes reservas ecológicas. No hay ruido urbano y un ave conocida como perrito da la bienvenida a quienes llegan al lugar. Es el humedal de Batuco, uno de los sitios prioritarios más importantes para la conservación de la biodiversidad de la región metropolitana. Cuna de las garzas cuca, cisnes de cuello negro, patos gargantillo y otras 70 especies de aves, muchas de ellas en peligro de extinción, que ven en este lugar un sitio obligado de descanso para continuar su camino hacia otros sectores más cálidos. Sin embargo, el impacto del hombre y su poca conciencia por el medio ambiente ha dejado su huella negativa en esta reserva ecológica. Completamente seco, así está actualmente el humedal de Batuco, pero la causa no es la sequía, sino el robo de agua que ayer denunció a la justicia el Consejo de Defensa del Estado. Según los vecinos y la alcaldesa de Lampa, esta devastación es obra de la mano del hombre. Acusan que el empresario Joaquín Achurra Larraína habría encauzado las aguas hacia su predio agrícola, el que curiosamente es el único lugar del sector que muestra señales de no sufrir sequía. La Municipalidad de Lampa, junto a los vecinos y la Fundación Batuco Sustentable, denunciaron ante los organismos públicos la muerte de peces y aves por la sustracción de las aguas del humedal. El panorama fue desolador. Los ojos de la opinión pública se volcaron hacia este sitio, quienes observaron con angustia cómo en un terreno agrietado por el sol alguna vez tuvo agua y vida. Hoy el humedal luce una nueva cara, sin embargo es solo una recuperación superficial, ya que existen opiniones sobre el fuerte impacto generado en el ecosistema de las más de 900 hectáreas del sector. Bueno, existe una recuperación que es estacionaria, eh, pero netamente está dado por el periodo que, estamos, que en este momento estamos. Eh, pero a pesar de eso, hay una, pero la recuperación es solamente agua. No vemos una recuperación de aves. Este es el, el humedal más importante de la región metropolitana, es una de las pocas zonas eh, salobres, digamos, con vegetación salobre en esta, en esta área, y por eso tiene una fauna y una flor también muy especial. Tiene especies que existen aquí y en ninguna otra parte del mundo. En el momento que esto se destruye, desaparece ese patrimonio genético para la humanidad. El Ministerio Público se pronunció por el daño provocado. Joaquín Achurra, dueño del fondo La Laguna, donde se encuentra ubicado el humedal de Batuco, fue formalizado por el delito de usurpación de aguas, Además, el órgano de justicia fijó un plazo de 120 días para que la Fiscalía indague los delitos medioambientales denunciados por la Municipalidad de Lampa. Dentro de lo que han sido las políticas de Estado, está concebido como una zona de interés, pero ocurre que no tiene ningún resguardo legal, por tanto, sigue siendo un terreno de nadie. Para los defensores del humedal, esta es la primera lucha ganada de una guerra que por más de tres años llevan en la justicia. Bueno, por un lado contento, porque en el fondo eh, marca un, un, un inicio de una acción legal, pero por el otro lado muy desconforme por los organismos públicos, ya que se han demorado más de tres años en tomar una resolución. El impacto sobre las poblaciones de aves es muy fuerte, porque de repente aquí hay un hábitat y de repente no está. Y hay aves, ¿no es cierto?, una población que se alimenta de aquí, que, que vive aquí y que tiene que competir con otras poblaciones en otras áreas porque tiene que desviarse, ¿se fija? Entonces esos son impactos más o menos importantes. Desde la política de Estado se concibió como de alta riqueza, pero lamentablemente vuelvo al tema de la normativa, mientras no se regule eh, y por tanto haya normas que regulen la propiedad, el uso y las restricciones para ellas, es bien poco lo que se puede hacer. Todo queda al arbitrio del dueño, del propietario. El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales y en él se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales en 1971. Todos los años, organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad aprovechan la oportunidad para realizar actos y actividades encaminados a aumentar la sensibilización del público en torno al valor de los humedales.
control de inundaciones, protección contra las tormentas, recarga y descarga de acuíferos son solo algunas de las funciones de los humedales, pero sin duda una de sus cualidades más importantes corresponde a la generación de vida a través de las diversas especies quienes ven en este lugar un verdadero paraíso terrenal. Thank <laughs> you.